花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。胡家也退股了，直到今天，没有任何一个商户愿意入股，所以筹建宣告失败。哎，这必须得有二十万两白银，才能建机器师布局吗？织机，再加上纺纱、染纱、压花、提花，包括锅炉、气炉等等，都要从英吉利订购，总共。换成英金需要四万两千四百一十六磅，再加上运脚、保险，核算起来正好二十万两白银。我就不明白了，这一百两一股对于陕西的商人来说算是什么？为什么就没有有识之士呢？也许，也许一时半会儿。大家还不能理解这件事情吧？不能理解，这都什么紧要关头了还不能理解？如此的腐朽，如此僵化，如此的荒谬。我们认了。赵大人，机器织布局的二十万两白银，我们吴家全认了。你，你再说一次。机器织布局不能停。这可是二十万两白银呀、啊！我相信，只要机器织布局开起来，这二十万两白银一定会十倍、百倍的赚回来。到那时，今天这些犹豫的人全部都会后悔。这一点我可以向你保证。上海机器织布局开工了才几个月，已经开始盈利，而且这对国家来讲也是大好事一件呀、啊！这名利双收的事情，我为什么不干？可你就不怕？那些谣言成真，赵大人，我爹是个赌徒，我呢，多少也有几分赌性。这件事情，我赌定了。好，我和你一起赌，继续筹建。那我赶紧回去筹款，我家还有两位叔叔呢，要说服他们，说不定还费一番口舌呢。先告辞了。你刚才说啥，周爷，你怎么能这么做呢？啊，哎呀，二叔四叔，这事儿吧，
我的确是有些冲动，没跟你们商量，就一口答应下来了。但我们吴家一定是捡了个大便宜。什么大便宜啊？你这是在祸害我们吴家。四叔，你这话从何说起？你效仿洋人，就是为我们吴家丢脸。我以前走江湖的时候，谁要是功夫比我好，我就向谁拜师学艺，这可一点都不丢人。周莹啊。你得清楚，两千股就是二十万两，我们吴家哪来这么多银子？公账上，不是还有十多万两银子吗？这大半年代理图尔丹的生意，也有几万两银子的进账。此外，账上还有一些周转的银子，我再把今年的棉花订单转出去。另外，西院，还有一些空置的商铺，中院还有一些地，加起来正好够二十万。哎呀，疯了！我可当是疯了，二哥，他把我们老吴家全部家当他都打点着了。二十万两投进去，两年那就是四十万两，三年就是八十万两。哎呦，周莹啊，只怕你今天投进去的是二十万两，到了年中就成了两千两，到了年底就变成两万两了。相信我，这机器师布局，一定是吴家未来三十年里。最赚钱的产业，什么呀？什么生意啊？你这是赌！对了，这就是赌。但我这次赌的不是运气，而是天时。连朝廷都在学洋人造洋枪洋炮，我相信这机器织布局一定不会输。周莹哎，十赌九输。哎呀，二叔，你说句话嘛！二哥，你说，你你说。周莹，要不这样，我们先认两百股。哎，二叔，趁着现在，朝廷给了这么多离水的优惠，趁着市面上只有一家上海机器织布局能跟我们争利，趁着大家还没有醒悟过来，要认咱就全认。周莹，你得清楚，二十万两。可是我们吴家所有的家底呀！是啊，这可是千载难逢的机会呀。那我要是不同意呢？我也不同意。哎，二叔，我就跟你说句实话吧，我已经答应赵大人。答应了也不行，这么大的事儿必须由咱们三个统一做主。这赵大人已经在着手订购机器了，我们现在撒手不管。他要是一生气，做出什么事儿来，那我可就不知道。看看，看看二哥，他都干了些什么呀？你说，让我再想想。二十万两银子，那周英是把咱们吴家往败家的路上领了。哎，二哥，我跟你说，这事千万不能依着他啊。可他的背后有赵大人撑腰。那你说吧，怎么办？我倒有个主意。说，如果周莹不是吴家大当家的。那么他说的话就不能代表吴家，也不能做吴家的主。至于他在赵大人面前吹牛，认多少多少，那他的事儿跟我们没关系。你的意思是说，不让周莹再当这个大当家的了？对。二哥，嗯，这个有点不大妥当吧？为什么？你听我说，虽然周莹在入股这件事情上办的有些鲁莽，可周莹自从当了我们这个家，咱们吴家的生意是翻了一番多呀。再说现在又招来托尔丹这么一个大客商，你说的没错，周莹的脑子灵。
胆子大，开拓家业的确是一把好手。是，但问题就在这儿啊，脑子太灵，胆子太大，赌性又强，清算冲动。我们吴家发展到今天，已经上了轨道，他这个性子。不适合当家了。那你说他不当这个家，谁来当呢？要我说呀，谁当都行，但关键是性子得沉稳，办事老道，绝不能莽撞蛮横。老四，你说呢？<笑>我明白，我明白了。是这样，二哥。再找周颖商量商量啊，劝劝他。如果他退了这个股，这个家他继续当；啊，如果他硬顶着跟咱们干，再说，咱们再说。行吧，我倒是有个主意啊。快说，先斩后奏。反正钱都是他管啊，这么干不符合规矩。但是少奶奶，如果你下定决心，我没意见。如果我还在跑江湖，那什么规矩都拦不住我。可我现在是吴家的大当家，我要是大都这么干，那底下就全乱了。不能这么干。是请个人来给二叔四叔讲讲这机器织布局到底是怎么回事儿，他们会回心转意吧？我觉得可以试试。二叔四叔，里面请。来，里面坐坐。周阳，你这是叫我们来干什么呀？我今天啊。专门请了一位先生，来给两位叔叔讲讲机器织布是怎么回事。我保证你们听了之后，对机器织布不会再有疑虑了。哦，什么先生？你们见了就知道了。有请约瑟夫先生。里面请。我很高兴见到你们，周洋啊，洋人，你请的是一位杨老师。约瑟夫先生是唯一一个见过机器织布的人，我请他来教教我吧。他读过圣贤书吗？他知道礼义廉耻吗？我们凭什么听他说教？孔圣人不是说了吗？三个人里面肯定有一个是老师。人家知道我们不知道的事儿，为什么不能向人请教？你让我低三下四的听一个洋人说教，我吴伟全这一辈子都不会低这个头。老四，先别激动，真别激动啊！二哥，这把洋人都请到家里来了，成何体统？大胆妄为到这种程度，你说句话呀、啊！这洋人又不是洪水猛兽。周莹，太莽撞了。我也是为我们吴家好。行了行了，谢谢你，别为我们吴家好了，行吗？你再这样，真不知道把我们吴家折腾成什么样了。二哥，我提议，让他把十一堂答应交出来。这个大当家的，别当了。我不同意。我同意。二叔，四叔，我可什么都没做错。这已经大错特错了，还什么都没错。从今天起，我是吴家大当家的，我宣布。哎，哎，事儿还没说完呢，怎么就走了？这这这！我跟你说什么来着？这女人进六传听就不是好兆头。算了，这个六传听啊
以后别让他再见。行啊，既然他不愿意参加柳传听的盛会，那么以后所有的会，他都不用参加了。赵大人，刚才吴家送信来，说县银紧张，之前答应的两千股，他们想要反悔，请赵大人海涵。是周勇的意思吗？周莹现在已经不是吴家的大当家了，大当家是吴卫武。看来是我连累了他，赵大人，我们下一步怎么做？我不知道。小敖，哎，帮我拿个挖耳勺来。好。我就不明白了。当初你为了拿到市一堂的大印，差点连命都搭进去了，怎么他们让你交，你就交出去了？当初我要的是一堂大印，是想通过这大印把这三院团结起来做些大事，但现在这二叔四叔话里话外的不信任我，我再强留这大印也没什么意思了，所以我就更不明白了。吴家三院能有今天，全靠你。眼看着日子才刚刚兴旺起来，他们就过河拆桥，不让你当大当家，这这也太那啥。所以干脆啊，我连六传厅都不去。那你甘心吗？当然不甘心。不过我做了这么多年大当家，也该歇歇喽。对。让他们也尝尝当大当家什么滋味，看人挑担不吃力，让他们也吃吃苦、受受累，才知道你这些年做的多不容易。等他们挑不动这担子的时候，自然回来求。原来你打的是这主意啊！哎，不过错过机器这部剧真是可惜。还有那赵大人，我在他面前夸下了海口。现在食言了，他肯定要骂死我。赵奶奶，夫人，请你过去一趟。什么事儿啊？夫人说这事只有你能解决。韩三春和千红撵出去，嗯，这韩三春干的挺好的。张妈，你说，少奶奶，前两天我清理家里，发现短了好多东西，啊，都是些小玩意儿，有值钱的，也有不值钱的。这家里的丫鬟小厮都是老人儿，只有二虎韩三春是新来的。二虎这孩子，我看着倒是老老实实的。就是那个韩三春，这里里外外都让人不放心。你们别疑神疑鬼的啦，这事儿肯定不是韩三春干的。那是谁？我心里有数。就算不是他，你也想个办法把他们两口子支出去吧。这东院的生意，现在一天比一天好，每天银两进出这么多，这韩三春能打架，让他看家护院，那是再合适不过的了。可他一个土匪，天天在我面前晃来晃去，我这日子过得心惊胆战啊！这都是以前的事情了，万一他起了歹心呢？不会的，江山易改，本性难移。娘，你看那王世军。他以前还害过我呢，但现在比谁都忠心。还有我，我进东园之前还是个小混混呢，现在不都改变了吗？那韩三春也就算了，但那个千红，如果他再留在东院，可要把东院的门缝给败坏了。千红怎么了？我都说不出口，你去看他就知道了。行
，那我先去看看。在桃花，什么事儿？三思。东院丢的东西，是不是你偷的？说什么呢？不知道。哎哎哎，哎哎，我上。你偷的东西都藏哪儿了？不告诉你。果然是你偷的，嘘，爹，这自己家里的东西你还偷偷摸摸干什么呀你？什么自己家呀？这是吴家，吴家东院。你都待了这么久，经历这么多事情，还是不愿把这当自己的家？凡是有围墙的地方，都不是自己的家。要是没有围墙，那还是家吗？你呀，还是放不下吴聘，所以不愿意离开这儿。可是迟早有一天，你会自由的，你会想起跟我一起走的。所以呀，我得储备点东西，以备不时之需。也许吧，但在那天到来之前，你不许再偷吴家任何东西。哼，爹，好好好好好，不拿就不拿，你发誓。我发誓，反正我也攒够了。赵奶奶在吗？赵奶奶，韩先生，哎，少奶奶，韩先生。少奶奶，嗯，我是来跟你告别的。你要去哪儿啊？还没想好。你是不是听到了什么风言风语？这个你不用理会，我来帮你解决。不是。那是在东院不习惯。不，少奶奶，我现在有吃有喝的，生活有规律，再也不像以前那样提心吊胆的过日子了。还有个事儿，挺好的。既然这样，那能不能不走？你一身武艺又能带兵，这东岳肯定会越来越需要你的。少奶奶，其实我也不想走，但是千红她不想留在这儿。为什么？她就想去一个不知道我们底细的地方安家。这样，你能不能先别做决定？让我先跟千红聊聊。行。赵白石上奏，陕西机器支部局遇到麻烦，暂缓筹建。总算见到成效了，贝勒爷十分高兴。不过，还是让我们不要掉以轻心。赵白石这个人花招很多，千万不要让他抓住机会，重新起事。你还记得沈氏土布庄的那个陶掌柜吗？嗯，曾经扬言要砸了古月杨木庄那个。你与此人多结交一下。以后说不定能用得着。是。我们把贝勒爷倒是敷衍好了，可是我们自己什么都没有
人な。你知道这个是什么吗？吴永梅给我写的信，他把古月阳部中两成股份收回去了，并且要跟我绝交。绝交就绝交呗，反正你俩不是一路人。挨了这么多年打，我以为自己不知道什么叫痛。从手心一直暖到心里，他让我感觉我自己还是一个活人。我也许不是舍不得他，我可能只是舍不得那种感觉。就这样吧。我原本算计着五年之内能够把那箱子装满，可现在看来不可能了。这是要上交给贝勒爷的银子，改一下，就不用上交了。我将来不想被埋在中国。机器制布局，最终还是不了了之，太可惜了。赵白石贵为布政使，但还是斗不过杜明礼。幸好，我们及时退出了。爹，你没觉得很可悲吗？这么一件利国利民的好事，就这样被搅黄了。那些大人们的恩怨是非跟我们有什么关系？我们搞不明白，哼，也左右不了，所以根本不用操心。我们要做的就是把自己的生意做好就行了。只怕有一天，我们沈家自己的生意也会被连累。汉中安康，看看那边有没有客商愿意入股。是，郭先生，你帮我起草一封信，问问张先生，那洋机器可否分期付款？是。赵大人，您还是不愿意放弃。
处事未节，壮志未酬，弃而舍之，朽木不折。弃而不舍，金石可镂。二爷，这是彩象结册、存余结册、总册。好。这是交关总、霍总、杂项总部、总部。这是日清部、霍清部、银清部，还有霍清部里面的进货部和销货部。这是草流、细流，竟然，竟然需要这么多账簿啊！我们西院没这么多账目，生意不照样做吗？图尔丹，有十三种货品，共二十四个类，交由我们转发给东南、西南、江浙的三十七个客商，同时又有三十六家客商的四十五种货品交由我们转发给图尔丹，这其中又牵扯了若干的镖局与马队，各家的账期不尽相同，各家的扣点也不尽相同，哪怕是同一家，发往各地的价格也许都会不同。张管家，您说需不需要这么多的账户啊？好了，以后就有劳舒先生了，我倒是料得轻松了。二爷，嗯，我这儿有一些事情要跟张管家交接一下。啊，说吧。记一下，不用，我脑子能记得住。哼，哎，你听好了，好，江苏黄家要的昆仑玉马上就要到泾阳了，但是通威镖局的老爷子没了，三个月之内他们不走镖，我们必须马上另换一家镖局，才不耽误送货。上月那批皮毛本来说好了是同家收。但是蒙古有家商人要跟我们抢，伊犁过来的马在路上水土不服死了两匹，这个亏损由谁来承担？必须马上定夺。湖南马家送来的砖茶有一百箱，质量欠佳，马家不同意退货，这事儿也得立刻交涉。那批丝绸，图尔丹要的很急，江南曹家实在忙不过来，年底肯定交不了货，这事儿也得想个办法。还有这几，王世军。周营当家的时候，每天也要料理这么多事吗？二爷，比这还多一倍，因为您刚刚接手，有些不太着急的事情，你就先搁那儿。呃，你等等，我还是记一下吧。江苏黄家要的昆仑玉马上就要到泾阳了。哎呀，你看看这花开的多漂亮啊！啊，对呀、啊，今年这花开的特别好。大嫂，老话不是说了吗？这花开呀、啊，喜事来。嫂子，你最近是不是特别累啊？哎呀，不好意思，不好意思，我最近都没晚上，不好意思，脸色不好，我来晚了，感觉心情不好，不好意思啊。啊啊，今天天气特别好啊，所以啊，我特意把大家约出来看看花。对，你看花，那我们到前面凉亭里坐坐。来来来来，阿姐好，走。哎，对对对，咱们去去去去歇一会儿啊，走走走走走，快。走吧，去坐一下，慢点啊，好。
你看，青莲花开的真美呀、啊！你看看那边的，才好看呢，都好看呀，真是挺好看的。你看，嗯，真香啊！千红姐姐，你真好看。是啊，好看，真好看。你们嘴巴真甜，<笑>我们说的都是实话，真的，<笑>是吗？嗯嗯。哎哎，你们快看呢、啊啊！那你们觉得我是放左边好看，还是右边好看啊？都好看。千红夫人，你怎么跟着夏威夷聊得这么开心？你也不管管，这成何体统？哎哎，快坐吧，坐吧，来坐。娘，坐坐。哎呀，怎么了？我的珠花不见了，那赶紧回去找啊！一定是落在门口了。我去给你找，我跟你一起去。喝点茶吧。嗯，好喝不？嗯，好喝好喝。一会儿晚上春节给你带些回去。真的，春阳，哎呦，太好了，谢谢你啊，周莹。周莹，好喝，坐好。千红，千红，来来来，过来坐，来来来，尝尝今年的新茶。来，谢谢。哟，这花真好看。你喜欢啊？我帮你摘一朵。别别。太红了，红才好吗？看看，别吃那么多瓜子儿了，吃那么多。娘，我们小厨房还有好吃的呢，一会儿还吃别的呢，别吃那么多了。你坐了我的凳子。嗯、哦。何香，拿帕子来，把凳子好好擦擦。哎。什么意思啊？嫌我脏啊？我嫌凳子脏啊？不就是我刚刚坐过吗？你知道就好。哼，一小姐，坐吧，坐了之后一辈子都洗不干净啊！你干嘛？哎，完蛋了你！你吸了我的气啊！你不再是冰清玉洁了。娘，你。你怎么这样对我的孩子啊？你你是个什么东西？敢到我们家来撒野！你太欺负人了！你明明是他欺负我的，你是不是人都少了？不就一张凳子吗？来来来，一妹妹过来过来，来来坐我的，过来，来来来，一妹妹来来来来坐我的，坐我的，坐着啊！哎呀，这么好的天气，还顾得上生气？快吃个枣，不生气了啊！你看，生气小脸都不漂亮。我们这边坐，坐。你也真是，跟小孩生什么气？青红，你今年多大了呀？我还没记事的时候就被卖到院子里了，我也不知道我多大。巧了，我也是没记事就被家里人扔了，我也不知道自己多大。我们都是苦命的人。既然同病相怜，那我们就认个姐妹吧。这有两根草，一根长一根短，谁要抽到长的，谁就姐姐。抽呀！你的茶，你是姐姐，从今往后，我就是你妹妹了。一妹妹，这是我新任的姐姐，从今往后你见她，也得跟见着姐姐一样啊。
家。怎么了？你说这二叔四叔当家也快一个月了。我听说啊，这二叔已经焦头烂额了，四叔也是天天叫苦。哎，你说他们怎么还不叫我回去呢？不回去才好呢，一点都不好。怎么不好了？咱们每天什么心也不用操，就吃吃喝喝，说说笑笑。该分的银子一文也不少，多好！我这一个来月，什么事儿都不干，光是吃喝说笑睡大觉，哎，嘴里已经长了泡，脚底也长了鸡眼，头也晕，眼也花，反正哪哪都不好。我的少奶奶，你就是身在福中不知福。陈杏儿，嗯，我呀，就是个贱命。就得要累着、苦着，被人骂着、埋怨着，我这心里才舒坦。那你也别着急了，说不定过几天，二爷四爷熬不住了，就会回来求你了。我能不着急吗？我就怕我重新大权在握的时候，这赵大人已经让人入股机器织布局了，我就彻底没戏了。那你想怎么办？得有个什么事儿，让二叔、四叔早点向我低头。少奶奶，少奶奶。